একটি বাড়ি কিনে থাকে রাজ্যের স্বপ্ন একটি বাড়ি মানে আপনার প্রতিদিনের জীবন আপনার ঠিকানা আপনার ভবিষ্যৎ হোক সে ভাড়া বাড়ি অথবা নিজের যত্ন ছাড়া যেমন গাছ বাঁচে না বাড়ির জন্য চাই তেমন যত্ন সফল হতে হলে আপনাকে জানতে হবে নিতে হবে সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত প্রপার্টি সেলিং লেটিং এবং বাইং এর খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এন টিভির বিশেষ আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি দেখবেন সোমবার রাত আটটায় এবং পুনর্প্রচার শনিবার সকাল এগারোটায় শুধুমাত্র এন টিভিতে ব্রেকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টের রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় প্রপার্টির ফ্রি ভ্যালুয়েশনের জন্য ল্যান্ডলর্ডরা কল করুন ও টু ও সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতু আমি খন্দকার আশরাফ হোসেন মিঠু আপনাদের সবাইকে এন টিভি সাপ্তাহিক আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ার রিফ অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সবার দোয়ায় এবং আমাদের প্রচেষ্টায় এবং আপনাদের অনুপ্রেরণায় আমরা সাত বছর অতিক্রম করে এখন আট বছরে পড়তে যাচ্ছি আপনাদের এই অনুষ্ঠানটি শুধুমাত্র ইউকের প্রপার্টি নিয়ে আমরা কথা বলে থাকি আপনারা বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করে থাকেন আপনারা হতে পারেন ল্যান্ডলোড অথবা ট্যালেন্ট আপনাদের প্রপার্টি বিষয় নিয়ে এই দেশের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন নিয়ে অনেক প্রশ্ন থাকতেই পারে সেই সব প্রশ্ন নিয়ে আপনারা সব সময় চলে আসেন আর আমাদের সাথে এই প্রপার্টি বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য সব সময় থাকেন যিনি যার নামকরণে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি তিনি হলেন ওয়ার এন্ড অন্ডি আমাদের কাজি আরিফ ভাই চলুন দেখি কাজি আরিফ ভাই কেমন আছেন তারপর অন্যদিকে চলে যাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম কাজি আরিফ ভাই আসসালাম ভাই যারা যেখানে বসে আমাদের প্রোগ্রামটি দেখছেন তাদের প্রতি প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানিয়ে উইকেট টাইমে শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে আমার পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি সেই সাথে স্পেশালি বলতে হয় আজকে বিশ্ব নারী দিবস আপনারা যারা আমাদের ভাই বোন মানে যারা আছেন মহিলারা তাদের প্রতি বিশেষভাবে শুভেচ্ছা রইল আপনাদের প্রতি আমরা আজকে প্রোগ্রামটা ডিজাইন করছি এভাবে আমাদের একজন গেস্ট থাকবেন উনি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথে ইন করবে যদিও তাকে জুমের মাধ্যমে নিয়ে আসা হচ্ছে তারপরে আমরা কথা বলবো পর্যাবেক্রমিকভাবে আমাদের আজকে টপিক্স থাকছে এইভাবে ল্যান্ডলোড এবং ট্যালেন্টের যে সব লগুলো চেঞ্জ হয়েছে আমরা এক্সপার্টির সাথে কথা বলবো এভাবে আমরা তুলে ধরব আমাদের বিভিন্ন রকমের তথ্য যেটা ইনফরমেশন ফর আওয়ার কমিউনিটি ভাই বোনদের জন্য পাশাপাশি থাকছে আমরা কথা বলবো বাংলাদেশ বিষয়ক একটি ক্ষেত্রে এই সম্পত্তির ক্ষেত্রে আমরা পাওয়ার অফ অ্যাটেন্ড দিয়ে আমরা দেশে না যে কীভাবে কাজ করতে পারি সেক্ষেত্রে কোন ধরনের সলিসিটার কীরকম ধরনের থাকবে সহযোগিতা করবে তো আমাদের সাথে উনি থাকবেন নাবিলা রফিক উনি একজন ডুয়েল সলিসিটার যিনি এদেশে এবং বাইরেও বাংলাদেশের সাথে কাজ করছেন তো আমাদের সাথেই থাকুন ইনশাল্লাহ কথা হবে আবার চলে আসি আশা ভাই ব্যাক টু ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আরিফ ভাই পরিচয়ে এর প্রাথমিক ধাপটা সেরে ফেলেছেন আমি পরবর্তীতে না বিলা আপার ব্যাপারে আরও কিছু বলবো পরবর্তীতে তার আগে বলছি যে আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান দর্শক আপনারা জানেন যে আমাদের ফেসবুক এবং ইউটিউবে চলে গেছে আপনারা এই প্ল্যাটফর্মে আসতে হলে শুধু আপনার প্রপার্টি শো উইথ কাজের লিখলেই আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে চলে যেতে পারেন আর দর্শক এই প্রপ এই প্রপার্টি শোটা কিন্তু আপনাদের এই জন্য সবসময় আপনারা আমাদেরকে কল করুন এবং কল করে আমাদের আরিফের সাথে কথা বলুন বলতে বলতে আমাদের একজন কলার চলে আসেন দেখি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক দর্শক আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনাদের যারা ফোন করবেন উইথ ডিউ রিসপেক্ট আশা করি আপনারা 
प्लीज टीवी वॉल्यूम टक कोमी अस्सलाम वालेकुम जी भाई वालेकुम अस्सलाम वालेकुम आपने टीवी वॉल्यूम टक कोमी शानशुने आमदा शते कथा बोलूँ फोने जी प्रश्न ठीक करूँ भैया हेलो जी प्रश्न ठीक करूँ भैया हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी भैया मैं ये तो प्रश्न करता हूँ अस्सलाम जी तमाल को आशील को आशील 2015 हो दूसरा बोला था मानना में वो कौन हमारे को ना है कि तो वो कौन जो हमें को लोई का फर्स्ट टाइम बायोमी ना किला हुई बो आर इतना जने उन्हें गवर्नमेंट दे सुझूक दी सुनी सुझूक करने का ही मुनी ओके वेरी गुड क्वेश्चन एनीथिंग एल्स जी ना ओके आपने सुनते थे कौन अरे भाई आउना कितने वाला ही था कर दो करने ना ठीक अच्छा है आपने सुनते थे कौन दर्शक आरिफ भाई प्रश्न उत्तर दिए थे अच्छा भाई आमे आमे तो गेस्ट जो कुन आज भी काइंडली टू कने बोल बिंग कर आमे तो कुन फॉर्म टक के विभिन्न भावे चेस्टा कर बहुत पाशा पशी आमे आज ची जे जे हो जे हो जे किसी कोड़ा जाए पने उन्हर इन कोड़ा टक फैक्टर थक चे प्रश्न करो चिंकू एक अनकॉमन प्रश्नो, खूब शुंदर प्रश्नो एवं शामिल को तीक जे एक ता कथा आछे आज के अम्म अम्म कथा बोल बो जी को तो मंग बुधवार दिन जे बजट होलो शेखित्रे गवर्नमेंट जे अनाउंसमेंट करे ची फर्स्ट टाइम बार दर क्षेत्रे जिधर कम शुजुक शुभिदा अम्म चलाच्ची भावे अम्म किसकोन पढ़े � ए भावे जे आपने 2015 आपने दुर्ग घर चिलो एकों एक टाउन नाइ जार कोणे आपने एकों ये फास्ट टाइम बारे आउटा है जे 5 परसेंट डिपोजिट दिया हो दिए जे बाड़ी के नार क्षेत्र जी को था चिंता कोच चिन आपने एक ने फास्ट टाइम बार ही शबे पोड़ बिन ना जेतो आपने बाड़ी चिलो ज़ादेर कोखुनो बाड़ी चिलो ना तारा फर्स्ट टाइम बार हो बे आपने जी मॉगेस्ट नीबे न तो नीते चाबे न शेखेत्र आपने पोड़े जाबे न ए भावे जेटा आपने रेसिडेंशियल मॉर्गेज शिशवे आपने की आपने नीते पार बे न तो ये तो था क्या आपने जो न बोला आप पाशा पशी दोनों बता रही भाई दर्शक का अमरा आनंद शत जाना चाहिए जो अमादेर जो गेस्ट रेशन जनाब जनाब नबील रॉफिक उन्हें आमदा शत ज्वाइन करें चन ये मत ज्वाइन करें चन एवं अमरा उन्हें शत पुरजोई कर दी ची उन्हें होलन लेक्स पार्ट सोलिसिटर पक्को थे के चन एवं उन्हें बेसिकली she is a solicitor. The only Bangladesh among you get don't apart they can so I'll be probably pulling it in the care on a shampoo okay so I'm each other to now we are practice I got in Jersey as a long way come now we are back I want to Assalamualaikum. Hello, Chief. Pranashobai, how are you? Yes, Alhamdulillah. Thank you very much, first of all. We have joined our community in the community. We have been able to share the same thing with our community. We have been able to share the same thing with our community. We have been able to share the same thing with our community. अपने आगे ऐसे चीन, so you know the procedures एवं अपने आगे अनेक उपग्रह करें चीन, आमादे कमेटी के अरिफ भाई, sure, अच्छा भाई, अपने ये तो जब बने प्रश्न करिए आप उस तक जाओ रागे, जब जाने आपको कब आया चीलो? आपको 2019 आया चीलो, 19 आया चीलो, मार्च मार्च ही आया चीलो, मार्च मार्च ही आया चीलो, अच्छा आपको thank you, आपको सलाम वाले क्यों, आप लोग शागुदो जाना चाहिए, अलग सलाम आप लोग के शागुदो जाना चाहिए हमारे प्रोग्राम में, बुस्ते पाचन जो दियो अमरा गा मने 2019 ने फोर्थ मार्च है हमारे प्रोग्राम में आपने आज चीन है, आपना प्रोग्राम तो बुस्ते ही पाचन जहे तो स्टूडियो ते आपने ना ही तो शो आपने के एक टू डिफरेंट एंगले आज के इकोर बो विभिन्न प्रश्नों कोर बोन बिहाफ ऑफ आमदे व्यूअर्स जरा आचन तादेव पक्को थी के एवं ए प्रॉपर्टी लाइन इशारे जहे तो अमी बिजनेस कोर्सी शंप्रिक तो आची अब आपने वो लाइन आचन सोलिसिटर हिस्सा � आपने बेस शुनाम लोए चाहे हमारे इसलान लोए क्षेत्र में आपने डबल एरो को परफॉर्मेंस कोड़ा है चुनो तो जाहो कापु आपने के प्रथम बोल ची जाए आपने एक टू काइंडली माने जो दिया हमारे दर्शक के उद्देश्य किसी बोलन प्रथम है प्लीज जी धन्यवाद आयुष भाई मिठू भाई अमी खूबी 
আনন্দের সাথে আজকে আপনাদের শোতে এসেছি ইন্টারভিউ সকল দর্শকদের জন্য আমার শুভেচ্ছা আজকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস সকল বিভাগ যারা পালন করছেন সেলিব্রেট করছেন তাদেরকেও আমার অনেক অভিনন্দন এবং আশা করছি যে আজকের প্রোগ্রামে আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি এবং আপনাদেরকে কোনোভাবে হলে যেভাবে হোক না কেন আমি কিছুভাবে উপকৃত করতে পারি ধন্যবাদ নাবিলা আপা আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলছি যে আজকে ওনাকে নিয়ে আসার পিছনে কিন্তু একটা কারণ ছিল আমাদের আরও বেশ কয়েকজন গেস্ট কিন্তু লাইন আপ কিন্তু আমরা কিন্তু ওনাকে নিয়ে আসছি আজকে বিকজ টুডে ইজ আপনার হাসি দেখি বুঝতে পারছেন যে কেন ওনাকে আজকে নিয়ে আসছি আজকে হলো ওনাদের বিশেষ দিবস তো আপনাদের সবার জন্যই কিন্তু ওনাকে ওনাকে আজকে ধরে নিয়ে আসবে আপা আমাদের হাতে সময় কম সময় কম তারপরেও আমাদের হাতে তিন মিনিট সময় আছে আপনি আপনার কিছু নিয়ে নেন দর্শক বুঝতে পারছিলেন আমাদের সময় স্বল্পতার কারণে একটু দেরিতে যদি আপাকে পেলাম তাও তো সেক্ষেত্রে আমি ছোটো ছোটো আসছি আমরা চেষ্টা করব আমাদের গতঘন্য দিক যে নিউজ বুলেটিন আছে সেটাকে আমরা এই আজকে দিব না বাট কিছুটা কাভার করব বাজেট বিষয়ক প্রপার্টি বিষয়ক ইউকে দেখি চেঞ্জ হলো তো প্রথমে চলে আসছি আপা আপনার কাছে এভাবে বলতে যে করোনা ভাইরাস অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টির যে ল্যান্ডলোড এবং ট্যালেন্টের যে মানে ক্ষেত্রে যে বেশ রদ বদল আসছে আপনি যদি একটু করে প্রথম পার্টে একটু করে বলেন একটা একটা পার্ট করে আমি আপনাকে তালে তালে আবার প্রশ্ন করব আপনার প্রথম কি বলার আছে আমাদের কমিউনিটি ভাই বোন আমরা আছি ল্যান্ডলোড আমরা আছি ট্যালেন্ট কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখা যাচ্ছে অনেক সময় বুঝছি না জানছি না তো তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার যদি আপনি অ্যাটেন্ডেন্স বলেন উইল বি অ্যাপ্রিশিয়েট थैंक यू জি করোনা ভাইরাস 2020 এর এই আইনটা অনেক ধরনের আমাদের ল্যান্ডলর্ড এন্ড টেনেন্সি লিগ্যাল সেক্টর অনেক ধরনের নতুন কিছু ব্যাপার নিয়ে আসছে এর ভিতরে সবচেয়ে প্রথম যেটা আমাদের চেঞ্জ সেটা হলো যে ইভিকশন रिलेटेड আইনগুলো বদলে গিয়েছে যেটা আমাদের নো ফল্ট ইভিকশন ছিল छयसा <laughs> তিন মাস ছিল বা এখন অগাস্ট গত অগাস্টের পর থেকে এটা এখন বর্তমান যে আইন আছেন আছে সেই আইনের ছয় মাস রেন্টার ইয়ার্স এর পরে একটা নোটিস পিরিয়ড এর পরে কিন্তু আমাদের এভিকশন প্রসেস চলতে পারে তো এটা খুবই ড্রাসিক একটা চেঞ্জ একটা ল্যান্ডলর্ডের জন্য এটা অনেক বিশেষ করে এটা খুবই কষ্টকর একটা জিনিস ইনফ্যাক্ট ল্যান্ডলর্ড অ্যাসোসিয়েশন এটার জন্য এটাকে যত আরো থামানো যায় এই আইনটা তো একটা ইমার্জেন্সি আইন এই আইনটা যত কম সময়ে এটা ইমপ্লিমেন্টেড থাকে এই জন্য তারা অনেক ক্যাম্পেইন করে যাচ্ছে এবং তাদের ক্যাম্পেইনের প্রচেষ্টাতে আমরা দেখলাম যে রিসেন্টলি শুধু এই দুটা না এই দুই ধরনের রিভিকশন না শুধু আরেক ধরনের যে আপনি রিভিকশনের পরে যে বেলিফ দিয়ে আসলে আপু আপনি যদি একটুখানি যদি পোস্ট করি আমি এখানে ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড কারণ আমি আসবো আপনার তালে তালে আপনাকে এই বিভিন্ন পার্টে আরে ভাই আমার মনে হয় যে ওকে আমাদের একটু ব্রেকে চলে যেতে হচ্ছে আই এম সরি আপা আমরা দর্শক আমাদের একটু ব্রেকে চলে যেতে ব্রেক থেকে এসে কিন্তু আমরা কথা বলবো দর্শক আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে আপনারা আপনাদের সমস্ত প্রশ্নগুলি রেডি রাখুন কারণ আবিল আপা আছেন আরিফ ভাই আছেন ওদের কাছ থেকে আপনাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তরগুলি বের করে নিয়ে আসুন ব্রেক লেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানটি বারবার দেখতে হলে আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হন ইউটিউব এবং ফেসবুকে এবং যুক্ত হতে হলে আপনারা প্ল্যাটফর্মে যে লেখেন প্রপার্টি শো উইথ কাজি আরিফ অ্যান্ড জাস্ট জয়েন উইথ আস প্লিজ অ্যাট দ্য সেম টাইমস আপনারা আমাদের কল করুন টেক্সট করুন এবং ইমেল করুন আপনারা স্ক্রিন নিচে একটি নাম্বার দেখতে পারবেন সেই নাম্বার করতে পারবেন সাথে সাথে চলে আসছে আমাদের একজন দর্শক দেখি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক 
দর্শক আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি প্রশ্ন করুন ভাইয়া জি ভাই তো আমার দুইটা প্রশ্ন আমি রাইট টু বাই একটা প্রপার্টি কিনতাম আছি জি আমার কিছু রেন্ট এরিয়াস আছে তো ওইগু কি তা কিনা দেইব নি ওকে সো নেক্সট প্রশ্ন সেকেন্ড প্রশ্ন হলো কি गवर्नमेंट से 5% डिपॉजिट मॉर्गेज और व्यवस्था खर्च कर दिया दिस होए जी इगो किला कितना थोड़ा डिटेल्स प्लीज कोई बात नहीं कारण हम तो लो इनकम हो इगो हम रे एफर्ट खत्म फार्म नहीं बाकी ला कितना खत्म फार्म और कुता दो दस तो विस्तारित होई था ओके जी थैंक यू भाई थैंक यू अच्छा ओके सलाम वालेकुम सुंदर थे कौन अरे भाई आप ভাই আপনি যে প্রশ্ন করেছেন রাইট টু বাই আপনার যে কিছু এরিয়া আছে আপনাকে এটা ক্লিয়ার করতে হবে নো डाउट अबाउट इट আপনি কিনতে পাচ্ছেন ওই ক্ষেত্রে আপনি কাউন্সিলর এর সাথে যোগাযোগ করবেন আর 5% ডিপোজিটের যে কাহিনীটা আছে এটা আমি একটু পরে আপনাদের সাথে পনে আরে বলবো মানে আমার কিছু বলা আছে এই ক্ষেত্রে যেহেতু বাজেটের একটা ফ্যাক্টর ছিল তো সেই ক্ষেত্রে আপনি आंसर পেয়ে যাবেন আশা করি ইনশাআল্লাহ আমি চলে আসব আশা ভাই আপুর কাছে ডাইরেক্টলি প্লিজ যা আপু আপনার সাথে যে কথা বলছিলাম যে সেকশন 21 এর ক্ষেত্রে 6 মাসের নোটিশের ক্ষেত্রে আমরা অনেক রকমের সাফার ফিল করছি বিশেষ করে ল্যান্ডলর্ডরা তাদের যে জিনিসটা থাকছে আমরা চাইলেই প্রপার্টিটা নিয়ে নিতে পারছি না এখন টেনেন্সি এগ্রিমেন্টটা হলো ধরা যাক 6 মাস আগে অথবা টেনেন্সি হলো শুরু হলো আপনার 1 মাস আগে হয়েছে তো मैंने स्वाभाविक भाव कथा थे कन्फ्यूशन थे मैं जरा अने तो भलो कथा जरा जाना तरज इनफोट पोछे दे तरह कथा जिज्ञासा कर लम से क्षेत्र ल की बोल प्लीज जी एखे अपने जी एक लैंडलर्ड तरह टेनेंट के उच्छेद करते चाय আগে বুঝতে হবে যে কি ফরম্যাটে উচ্ছেদ করতে যাচ্ছে ডিপেন্ডিং অন দ্যাট সেটার উপরে অ্যানসারটা নির্ভর করে ধুলাম নো এভিকশন মানে কোনো ফল্ট নাই সেই ক্ষেত্রে সে প্রপার্টি চাচ্ছে কোনো ফল্ট নাই হ্যাঁ কোনো ফল্ট নাই তাহলে আমরা डेफिनेटলি এটা চিন্তা করতে পারি সেটা সেকশন 21 নোটিস সেকশন 21 নোটিসে আমি যদি একটা ল্যান্ডলর্ড হিসেবে আমার টেনেন্টকে আমি উচ্ছেদ করতে চাই তার কোনো ফল্ট ছাড়া আমি নিজের জন্য আমার প্রপার্টিকে আমি ডেভেলপ করতে চাই আমি নিজে ওখানে থাকতে চাই তাহলে আমার করোনা ভাইরাস 2020 এর আগের আইন অনুযায়ী छाइम लाइसेंस ना এখন লাইসেন্সের ক্ষেত্রে কি ল আছে ঠিক এই পার্টিকুলার করোনা ভাইরাস অ্যাক্ট 2020 এর যে না লাইসেন্সের লটা দিস ইজ লাইসেন্সের লট এটার ভিতরে পড়ছে না এটা পড়ছে না জাস্ট ফর অ্যাশিওর শর্ট হোল টেনেন্সি আমার যদি একটা লজার থাকে আমার যদি একটা পেইং গেস্ট থাকে তাহলে কিন্তু এই আইনের ভিতরে আমি পড়ছি না এটা আমাদের মনে রাখতে হবে এবং আমি যদি ল্যান্ডলর্ড হয়েও থাকি छबर नतून टेन्डेंसि हलो छ मास की एक मास ए एस टी जो शर्ट हल टेन्डेंसर जो कहनी आस क्षेत्र में लट आता नहीं जेटा मान थे जे लाइसेंस अथवा पेईंग गेस्ट अथवा मैं जो फर्मेटी धरा हक ना क्यों से क्षेत्र में प्रजोज्य ना एन जो कथा था टेन्डेंस एग्रिमेंटा आप शेष हो गए क्यों कथा था मान्थ टू मान्थ बेसिसे ये चलो तो छमासिक 
কন্টিনিউ হচ্ছে তাহলে ছ মাসের ব্যাপারটা ইম্পর্টেন্ট বাট আমি যদি এএসটি তে না পড়ি তাহলে ছ মাসের ব্যাপারটা আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট না ওকে এবার চলে আসি লটা হয়েছে আমি এই এই পয়েন্টটা আমি একটু ক্লিয়ার করে দেই যা জিজ্ঞেস করেছেন যদি এএস না হয় অন্য কোন ধরনের অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে তাহলে কি বিধান এখানে ল হয়েছে যে হোয়াট ইজ রিজনেবল হোয়াট এভার ইজ রিজনেবল রিজনেবল টাইম একটা নোটিস দিলে এখন ধরেন রিজনেবলটা আমাদের আইনের ভাষাতে সাধারণত আমরা রিজনেবলনেসটা চিন্তা করি যে ভাড়াটা কবে দেওয়া হয় এটা কি দুই সপ্তাহ পর পরের ভাড়া দেওয়া হয় এক মাস পর পর ভাড়া দেওয়া হয় বাই মান্থলি ভাড়া দেওয়া হয় তো যেটা আমার ভাড়া সাধারণত একটা লজিক্যাল একটা ব্যাপার কাজ করে যে যত দিনে আমার ভাড়াটা দেওয়া হচ্ছে ওই টাইমটা ধরেই আমার নোটিসটা অ্যাকচুয়ালি আসবে এটাতে এএসটি ছাড়া আমি আইনটা বলছি যেটা কমন প্রেসিডেন্ট যেটা কেস ল অথবা প্র্যাকটিস যেটা ফলো করা হয় যে আমার ভাড়া দেওয়ার টাইমটার ইন্টারভেলটা কি আমি ওইভাবেই নোটিসটা সাথে আমি ওটাকে টাইম করে নিব থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমার মধ্যে এটা কল দিতে হচ্ছে দেখি কি আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক দর্শক আসসালামু আলাইকুম সালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম প্রশ্ন করুন ভাইয়া আচ্ছা আমার প্রশ্নটা হলো আপনাদের লয়ার কাছে উনি যে কথাগুলো বলতেছে খুব সুন্দর তো আমার প্রশ্নটা হলো আমি একটা ঘর ভাড়ার জন্য অ্যাডভার্টাইজ দেখলাম গ্রামটিতে দেখার পরে আমি তিন মাসে ভাড়াও দিছি দেওয়ার পরে যেদিন আমি সাবের জন্য যাব ওই দিন সাবের জন্য যখন গেছি তখন আর উনি আর ফোন ধরে না তখন ওনার বাসাতে আমি নক করছি অনেকক্ষণ ভাড়া স্ক্রিনিং করার পরে উনি আসছে আসার পরে উনি বলতেছেন আরো তিন মাসে ভাড়া না দিলে আপনি তাকে আমি দিব না এখন এই ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি আমার কাছে সব প্রুফ আছে আমি যে টাকা দিছি ব্যাংকে টাকা দিছি সব জায়গা দিছি গ্রামটিতে দেখছি অনুপাতে আমি চলে আসছি আপু আপনি সলিসিটার যেহেতু এই লাইনে তো সেক্ষেত্রে আপনি আনসারটা করবেন প্লিজ হ্যাঁ আমি আসবো পরে যদি দরকার পড়ে একটু আমি ক্লিয়ার হতে চাই ওনাকে কি উঠতে দিচ্ছে না নাকি ওনাকে বলতেছে যে ভিত্তি করে যদি আসলেই বাড়িয়ালে ভাড়াটি নিচ্ছে এবং সে ছয় মাসের আগে সে যেহেতু নোটিস দিতে পারবে না ওই জায়গাটাতে হয়তো বা সে একটা নিজের একটা সিকিউরিটি ক্রিয়েট করতে চাচ্ছে চাবি দিল না কেন প্রাইভেট ভাবে তারপরে বাড়ির যে কমপ্লায়েন্সেস গুলো থাকে বিভিন্ন সার্টিফিকেট প্রপার্টি লাইসেন্স দিস অ্যান্ড দ্যাট যেখানে যেখানে যা যা প্রযোজ্য সেক্ষেত্রে সেগুলো আছে কি না তো ধরলাম যে এগুলো আসছি পরে বাট এমন যদি হয় এরকম ধরনের যদি ক্যারেন্টারেন কেউ সাফার করে সেক্ষেত্রে তার কি স্টেপস তারা নিতে পারে ভিকটিম হচ্ছে কোনোভাবে অনেক সময় আমরা বুঝে না বুঝি অনেক সময় চিন্তা করছি আমরা ডাইরেক্টলি ল্যান্ডলোডের কাছ থেকে প্রপার্টি নিচ্ছি বেনিফিট হয়তো বেশি হবে এই কথা চিন্তা করে তখন এই সব ভুক্তভোগীরা কি মানে কিভাবে সলিউশন পেতে পারে মানে একটা বিচার যে একটা লভাবে তারা কি ধরনের সহযোগিতা পেতে পারে আপনি কাইন্ডলি বলবেন প্লিজ হ্যাঁ এখানে সবচেয়ে বড় সবচেয়ে সবচেয়ে ইজি ওয়ে টু ডিল উইথ দিস কাইন্ড অফ প্রবলেম এন্ড যদি অবশ্যই আমি প্রথমে বলবো আইনি অ্যাডভাইস নিতে লিগাল অ্যাডভাইস নিতে কিন্তু আরেকটা জিনিস যেটা করতে পারে যারা ভাড়াটিয়া এবং তারা 
ল্যান্ডলর্ডের দ্বারাতে এরকম এইভাবে এই ধরনের খারাপ ট্রিটমেন্ট ফেস করছে যে তারা কাউন্সিলরের সাথে কিন্তু যোগাযোগ করতে পারে প্রথমে চেক করার জন্য যে এই ল্যান্ডলর্ডটা কি আসলে লাইসেন্সড একটা ল্যান্ডলর্ড কিনা যদি উনি লাইসেন্স ল্যান্ডলর্ড থেকে থাকে তাহলে তার তার এগেনস্টে কিন্তু একটা কমপ্লেন্ট ভাড়াটিয়ারা জারি করতে পারে কাউন্সিলরের কাছে আর যদি সে লাইসেন্স ল্যান্ডলর্ড নাই থেকে থাকে তাহলে তো প্রথম থেকে এসে আমরা হবো তো এই এনকোয়ারিটা কিন্তু আমাদের প্রসপেক্টিভ ভাড়াটিয়া দর্শকরা করতে পারেন যে দেখার জন্য একটা ল্যান্ডলর্ড কি আসলে রেজিস্টার্ড ল্যান্ডলর্ড নাকি নট আ রেজিস্টার্ড ল্যান্ডলর্ড এট অল কারণ একটা প্রপার্টিকে ভাড়া দেওয়ার জন্য কিন্তু অনেক সেফটি রেগুলেশনস অনেক কিছু মেইনটেইন করতে হয় এখন একটা ল্যান্ডলর্ড কে রেজিস্টার্ড থাকতে হয় এবং বিভিন্ন রকম রেজিস্ট্রেশন আছে আপনারা প্রপার্টি এক্সপার্ট আপনারা জানবেন এইচএমও ল্যান্ডলর্ডের এক ধরনের রেজিস্ট্রেশন এন্ড লাইসেন্স সিঙ্গেল হাউসহোল্ড ল্যান্ডলর্ডের আর ধরনের লাইসেন্স তো এই ধরনের চেক গুলো কিন্তু একটা প্রসপেক্টিভ টেনেন্ট করতে পারে কাউন্সিলরের কাছ থেকে খবর নিয়ে অথবা তারা ল্যান্ডলর্ডকে জিজ্ঞেস করতে পারে যে আপনার যে একজন রেজিস্টার্ড ল্যান্ডলর্ড এটা আমাকে একটা প্রমাণ দিন আর যদি সবকিছু ঠিকই থাকে তাহলে এই প্রমাণটা দিতে কিন্তু তার কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা না আর যদি रिपोर्ट कर দেখতে থাকুন আরিফ ভাই কিন্তু এই নতুন নিয়মের ব্যাপারে ফাইভ পার্সেন্টের ব্যাপারে আজকে উনি কথা বলবেন প্লিজ আমাদের সাথেই থাকুন দেখতে থাকুন আরিফ ভাই চলে আসছি আপনার কাছে এক মিনিট আমাদের সময় আছে প্লিজ আপনি এক মিনিটে যতটুকু পারেন অন্য বিষয় নিয়ে আলাপ করেন এবং আপুর এই কথা প্রশ্ন উত্তর তো পরে চলে আসছে শিওর সো নাবিলা আপু আপনাকে বোধ হয় এই পার্টে আর প্রশ্ন করছি না বাট আপনাকে একটুখানি বলছি যে মানে একটু ইসে থাকবেন কারণ আপনাকে আরও অনেক 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 প্রশ্ন ছিল আসলে কীভাবে টাইম চলে যায় বা অনেক সময় বোঝা যায় না প্রোগ্রাম শুরু হতে না এই জন্য সেকেন্ড পর্ব চলে যাচ্ছে দর্শক আমরা কথা বলবো তৃতীয় পর্বে বাজেট সংক্রান্ত বিষয় মানে প্রপার্টি রিলেটেড আমাদের কয়েকজন দর্শক করেছেন আমার কাছে অনেক ইমেল এবং ট্যাক্স আসছে এগুলোর বিষয়ে আপডেট দেওয়ার জন্য আবার সে কথা বলছিলাম যে আমাদের যখন গেস্ট থাকে তখন আমরা অনেক কিছু কাটছাট করে ডিজাইনটাকে অন্য ফরম্যাটে নিয়ে আসি তো আমরা তৃতীয় পর্বে আমরা কথা বলবো বাংলাদেশে যে আমাদের বিভিন্ন অ্যাসেট রয়েছে আমাদের এখানকার জেনারেশন আমরা যারা আছি আবার থার্ড জেনারেশন এবং যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে সম্পত্তির ক্ষেত্রে আমরা এখানে বসে অনেক কিছু কিছু মানে করতে পারছি না জানছি না স্পেশালি তো সেই ক্ষেত্রে কোন ধরনের স্টেপস আমাদের একটুখানি অবগত থাকা বিশেষ এক্সপার্টিস নাবিলা আপু আমার সাথে মানে প্রশ্ন উত্তর দিবেন আমি প্রশ্ন করব উনি উত্তর দিবেন যাই হোক আমি চলে আসছি আশা ভাই আপনার কাছে ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক যে কথা আরিফ ভাই বলছিলেন যে আমাদের আমাদের এসকে প্রশ্ন করতে হলে কিন্তু আমাদের কে আমাদের কল করতে হবে অনেকে প্রশ্ন সব যদি লাইন না পান দেন প্লিজ ডু টেক্সট আস এবং টেক্সট নাম্বারটি আপনি এখানে দেখতে পারবেন এবং সেখানে আমাদেরকে টেক্সট করুন ব্রিকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম25 জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্টে রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স 
प्राइम स्टेट एजेंट हे आरला और एन ए मेम्बर जाके आस्था और निश्चयता देख रफिकस्त समय মাঝে উনি ঘরে বসে আমাদের সময় দিচ্ছেন এগেন নাবিল আপু আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আপনারা শুনছিলেন যে কথা আমি বলছিলাম আগেও যে উনি বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ভূমিকা রাখছে আমাদের এই ইংল্যান্ডের পার্টে এবং বাংলাদেশের পার্টে ডুয়েল সলিসিটার হিসেবে কাজ করছে তা আমরা যারা এই ক্ষেত্রে কিছু উপকৃত হই জন্য তাকে নিয়ে আসা নিয়ে আসছিলেন দু বছর আগে তো যাই হোক আমি চলে আসছি বাজেট বিষয়ে কথা বলার জন্য মাপু আপনি একটুখানি লাইনে মানে থাকবেন আমি চেষ্টা করছি একটুখানি বাজেট সম্বন্ধে সামারি করে বলার জন্য দর্শক অনেক কথা বলতে হয় বা কারণ বাজেট সম্বন্ধে আমি প্রতি প্রতি সময় যখন বাজেট ঘোষণা করা হয় প্রপার্টি রিলেটেডের ক্ষেত্রে যত রকমে আপ টু ডেট থাকে আমি চেষ্টা করি আমাদের কমিটি ভাই বন্ধুর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য জিনিসটা থাকে এভাবে যে কি জিনিস আসলো কিভাবে আসলো অলরেডি কয়েকটা কল আসছে যার মধ্যে এই কথাটা ছিল যে ফাইভ পারসেন্ট ডিপোজিট নিয়ে আমি যদি চলে আসি প্রথমে এই কথা বলে যে গভর্নমেন্ট অ্যানাউন্সমেন্ট করেছে যে তারা ইমপ্লিমেন্ট করবে ফাইভ পারসেন্ট ডিপোজিট দিয়ে ফার্স্ট টাইম বাড়ে বাড়ি কিনতে পারে আপ টু সিক্স হান্ড্রেড থাউজেন্ড পর্যন্ত প্রপার্টি কেনার ক্ষেত্রে তারা এই সুযোগটা গ্রহণ করতে পারবে এখন থাকছে কিভাবে সেটা গ্রহণ করবে এখানে অনেক টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন আছে এখানে ইমপ্লিমেন্ট আরও হচ্ছে এবং এটা ভালোভাবে আসবে আসবে এই সাথে মর্গেজের প্রোডাক্টগুলো চেঞ্জ হবে যে জিনিসগুলো চেঞ্জের ক্ষেত্রে আমাদের যারা মর্গেজ ব্রোকার বিভিন্ন ব্যাংক তারা বিভিন্ন রকমের প্যাকেজ তৈরি করছে অলরেডি ইন দ্য মার্কেট কথা ছিল এরকম ধরনের যে হেল্প টু বাই স্কিমের আয়তায় শুধুমাত্র নিউ বিল্ডের ক্ষেত্রে প্রপার্টি কেনা হতো মানে কেনা যেত এখন সেখানে দেখা যাচ্ছে যখন আমরা অ্যাপ্লাই করতাম তখন দেখা যাচ্ছে যে ফাইভ ফাইভ পারসেন্ট কেউ দিচ্ছে না যদিও কথা আছে তো এখন আসছে যে এটাকে গভর্নমেন্ট এনফোর্স করছে দেখা যাচ্ছে যে করোনা ভাইরাসের প্যান্ডেমিক এই টাইমের মধ্যে ইউকে প্রপার্টি মার্কেট স্টিল স্ট্রং সেই ক্ষেত্রে প্রচুর বাড়ি কেনা বিক্রি হয়েছে এই লকডাউনের মধ্যেও থার্ড লকডাউনের মধ্যেও আসছে যেখানে মানে দেড় মাস যে ফার্স্ট লকডাউনের মধ্যে ছিল সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রপার্টি তারপরে বিভিন্নভাবে বিক্রি হয়েছে এখন তারা ভেরি স্ট্রংভাবে ধরে রেখেছে এবং ধরে রাখার জন্য গভর্নমেন্টের এইটা নিয়ে অনেকে অনেক সমালোচনা করেছে এই ক্ষেত্রে প্রতিটা ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে দিস বাজেটের মধ্যে খুব ভালো রকমের একটা ইম্প্যাক্ট দেখা যাচ্ছে যে ক্ষেত্রে আমরা যারা এখন পর্যন্ত প্রপার্টি ওন করিনি ফার্স্ট টাইম বায়ার আছি তাদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ এবং বলা এভাবে যে আমরা শুধু নিউ বিল্ড প্রপার্টির ক্ষেত্রে না আমরা নর্মাল বাড়ির ক্ষেত্র আমরা সেটা কিনতে পারবো এখন কথা আছে স্ট্যান্ডার্ডিটি ল্যান্ড ট্যাক্স যেটা থাকে ফাইভ হান্ড্রেড পর্যন্ত কোনো দিতে হবে না যে কথাটা আছে গেটার ইউকেতে অবশ্য মনে রাখতে হবে যে ইংল্যান্ড স্কটল্যান্ড আয়ারল্যান্ড ওয়েলসের মধ্যে বিভিন্ন লয়ার কিন্তু আবার ভ্যারিয়েশন আছে আমি ইঞ্জিনিয়ারভাবে বলছি ইংল্যান্ড পার্টটাকে নিয়ে আপনাদের কাছে উপস্থাপন করা আমরা যারা এখনও স্বপ্ন দেখছি করছি না কোর মানে থাকে আমাদের স্বপ্ন একটা নিজের বাড়ি হোক না সুন্দরভাবে সেই ক্ষেত্রে আমরা যারা পিছিয়ে আছি তাদের জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ এখন আপনারা দেখে নেবেন এভাবে কারণ স্পেশাল পরামর্শ নেবেন মগেজ বা অ্যাডভাইজার যারা আছে তাদের পরামর্শ নিতে পারেন এই ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন জিনিস আমি তালে তালে আসব সব সময় যেটা করে আসছি যে প্রতি সপ্তাহে যে আপডেট হয়ে থাকে সেগুলো দিয়ে থাকে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যাতে আমাদের বাঙালি ভাই বোনরা সমাজের মধ্যে ভালোভাবে নতুন প্রপার্টি ওন করুক সেটাই আমাদের কাম্য শুধু আট বছর পদার্পণ করব আমরা আগামী মাসে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশি ভাই বোনদের কাছে বিভিন্ন তথ্য ইনফরমেটিভ প্রোগ্রামটা দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং করে যাব আপনাদের দোয়া সহযোগিতার পাশাপাশি এবং আপনাদের ভালো লাগার প্রেক্ষাপটে কিন্তু এগুলো চলছে এখন আমি আসছি বাজারের এই পার্টের পরে আপনি যেটা আসছি যে আমরা আরও বিভিন্ন জিনিস আসছে আমি একটুখানি পরে আসবো যেহেতু আমার গেস্ট আসছে সেই হিসেবে গেস্টের কাছে কিছু জিনিস নিয়ে আসা চলে আসবেন নাবিল আপু আপনার কাছে আপনি প্লিজ ডোন্ট বি মানে ই হয়েন না আপনাকে জেরা করা হবে এখন মানে কিছু ইনফরমেশন দেবো আপনার কাছ থেকে প্রথমে চলে আসছি পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি বলে যে কথাটা থাকছে আমরা যারা এই দেশে মানে ইউরোপ আমেরিকা বিভিন্ন জায়গায় থাকছি আমাদের বাবা মায়ের অনেক সম্পত্তি আছে তারা এখানে আছে তারা জীবিত আছে কেউ জীবিত নাই আবার আমাদের ছেলেমেয়েরা সামনে যাবে 
যে সব ক্ষেত্রে তারা অনেক কিছু জানে না আমরা অনেকেই জানি না তো এখানে আমার প্রশ্ন থেকে যায় আমার না সাধারণ জনগণের প্রশ্ন থেকে যায় আপনি একজন এক্সপার্টিস ওই ক্ষেত্রেও আছেন এবং আমাদের প্রোগ্রামে এসে আপনি কিছুটা শেয়ার করেছিলেন আমি চাইব আপনার কাছ থেকে একটুখানি অ্যাট এ গ্লেন্স যদি প্রথম এক মিনিটে একটা কথাটা শেষ করেন তারপর আপনার কাছে চলে যাব অন্য অন্য পয়েন্টে প্লিজ কার্যক্রম করতে পারে তাদের সম্পত্তি বাংলাদেশে সম্পত্তিটা যদি বাংলাদেশে হয় তাহলে পাওয়ার বেটার্নি তারা সেটা করতে পারে পাওয়ার বেটার্নি একটা কম্পাইল করার জন্য অনেক ধরনের নিয়ম নীতি আছে এগুলো অবশ্যই ফলো করতে হবে একটা ফরম্যাট আছে এখন আইন আইনি অনুযায়ী কিন্তু অনেকটা মনে করেন যে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি সিম্পল একটা ডকুমেন্ট অ্যান্ড পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি যেহেতু ইউজ হয়েছে অনেক ফর লটস অফ ফ্রড এখন পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি হাইলি রেগুলেটেড তো আমরা সবসময় একজন বাংলাদেশি আইনজীবী হয়েও কিন্তু আমাদের সবসময় পরামর্শ থাকে অনেক ধ্যান দিবেন বুঝতে চেষ্টা করবেন পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিতে আপনি কি ধরনের পাওয়ার কাকে দিচ্ছেন এবং কাকে আপনি পাওয়ারটা দিচ্ছেন সে কি আদৌ একটা দায়িত্বশীল একটা ট্রুথফুল একটা মানুষ কেনা সে কি অনেস্ট একটা মানুষ কেনা এবং পাওয়ার বেটার্নির বিভিন্ন রকমের ধরন আছে একটা ধরনের পাওয়ার বেটার্নি এক এক রকমের এফেক্ট থাকে কিছু পাওয়ার বেটার্নি যে এক্সিকিউট করেছে যে মারা যাওয়ার পরেও থাকে কিছু পাওয়ার বেটার্নি আছে যে মারা যাওয়ার সাথে সাথে পাওয়ার বেটার্নিটাও কিন্তু তার সাথেই চলে যায় দ্বারা ধরনা আমি একটা মামলা করতে চাচ্ছি ফ্যামিলি কোর্টে সেটাও কিন্তু পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দাঁড়াতে হবে না আমার সরাসরির উপস্থিত থাকতে হবে তো এগুলো বুঝে ধ্যান দিয়ে আইনি অ্যাডভাইস নিয়ে তারপরে আপনারা পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিটা কম্পাইল করবেন থ্যাংক ইউ আপু আপনি সুন্দরভাবে প্রথম পার্টে বুঝে দেওয়ার জন্য আবার চলে আসছি আমার আশা ভাই বলছেন এভাবে সময় সংকেত দিচ্ছেন আমাকে যে প্রোগ্রাম প্রায় লাস্টের দিকে চলে আসছে আপু আপনার কাছে এইভাবে যদি চলে আসি যে মানে মানে যা মানে জানার জন্য প্রশ্নটা এভাবে যে আমরা থাকছি আমরা দেখা গেলো ইউরোপের একটা মানে পাসপোর্ট হোল্ড করছি আবার দেখা যাচ্ছে যে আমরা অন্য দেশের পাসপোর্ট হোল্ড করছি এবং আমি বাংলাদেশ সিটিজেন বাবা মা এখানে আছেন অথবা এখানে আছেন কিন্তু তো সেখানে ডুয়েল সিটিজেন অলরেডি হয়ে গেছে এখন সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের সম্পত্তিকে মানে আনার ক্ষেত্রে তখন তারা এখানে আনতে পারছে না আমরা যদি এইভাবে বলি যে তখন এখানে কি করার আছে যেখানে মানে এই আপনার যে আইডি বা ভোটার আইডি থেকে শুরু করে পাসপোর্ট নাই সেক্ষেত্রে শুরু করে এখানে একটা কমপ্লেক্সের সৃষ্টি হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আপনার কি বলা থাকবে প্লিজ সম্পত্তি কি সম্পত্তি আনার কথা বলছেন আর মানে প্যারেন্টসের সম্পত্তি মানে মানে সে নিয়ে আসবে মানে তার কাছে হোল্ড করবে আর কি তার মানে এটা প্রপার্টি रिलेटेड সম্পত্তি না অন্য সম্পত্তি পাসপোর্ট করে নাই বাংলাদেশে আমরা ব্রিটিশ সিটিজেন আছি আমাদের জেনারেশন এরা বুঝে না জানে না তারা কি ধরনের আইডিয়া নিতে পারে ইনফরমেশন পেতে পারে যে তার প্রিপারেশন নিতে পারে অবশ্যই আর ভাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন এন্ড আমাদের প্রফেশনাল এক্সপেরিয়েন্স আমরা এই এই গ্রুপের মানুষজনকে বেশি দেখছি যে যারা এখানে থার্ড জেনারেশন ফোর্থ জেনারেশন ব্রিটিশ বাংলাদেশি এবং তাদের প্যারেন্টসের আছে তা আছে বাংলাদেশে তো আমার অ্যাডভাইস এটাই থাকবে যে আপনারা সচেতন হন এবং আপনাদের যদি বাংলাদেশে পাসপোর্ট না থাকে তাহলে পাসপোর্ট করান যদি আইডি না থাকে তাহলে আইডি করান এখন বাংলাদেশ হাই কমিশন ইন লন্ডনে অনেক ধরনের সুব্যবস্থা আছে তারা বাংলাদেশের বার্থ সার্টিফিকেট সহ পাসপোর্ট নো ভিসা সিল সব কিছু খুবই ইজিলি এবং খুবই প্রমপ্লি খুব প্রফেশনালি তারা এখন করে তো এটা মনে রাখতে হবে যে আমার কিন্তু আমি যদি বাংলাদেশি না পাসপোর্ট হোল্ডার না হয় আমি যে সম্পত্তিতে কোনো ভাগ পাবো না এটা কিন্তু একটা ভুল চিন্তা আমি ব্রিটিশ পাসপোর্ট হোল্ডার হয়েও কিন্তু আমার হক আদায় করতে পারি কিন্তু আমরা 
আইনজীবী হিসেবে আমরা অ্যাডভাইস করি আপনি একটা বাংলাদেশি আইডি নেন এই কারণে অ্যাডভাইস করি কারণ বাংলাদেশে মিনিট আমি নিজেকে একটা ব্রিটিশ হিসেবে হোল্ড করছি তখন কিন্তু অনেক ধরনের কমপ্লিকেসি দেখা দিতে পারে জাস্ট ফর প্র্যাকটিক্যাল রিজনস নট ফর লিগাল রিজনস সো ইফ আই এম নট এ বাংলাদেশি পাসপোর্ট হোল্ডার আমি যদি শুধুমাত্র একটা ব্রিটিশ পাসপোর্ট হোল্ডার হই তাহলেও কিন্তু আমি আমার সম্পত্তি নিয়ে বিভিন্ন রকমের কার্যক্রম করতে পারবো তো প্র্যাকটিক্যাল রিজনের জন্য একটা বাংলাদেশি আইডি থাকা খুবই উপযোগী খুবই ভালো তো এটার আপনারা পদক্ষেপ নেন এখানে বাংলাদেশ হাই কমিশন ইন লন্ডন ইজ ভেরি ভেরি কোঅপারেটিভ ইন দ্যাট রেকর্ড তারা কি ভোটার আইডির ক্ষেত্রে আপু হেল্প করছে জি ভোটার আইডির ক্ষেত্রে হেল্প করছে আমি গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে একটা সেমিনার অ্যাটেন্ড করেছিলাম আমাদের হাই কমিশনে ওখানে অবশ্য ভোটার আইডি পাওয়ার জন্য বিভিন্ন রকমের যে রিকোয়ারমেন্ট গুলো সেখানে একটা কোশ্চেন মার্ক থেকে আছে যে আমার ডিউল ন্যাশনালিটি সার্টিফিকেটটা দরকার আছে কিনা হাই কমিশনার এখনো পর্যন্ত অফিশিয়াল স্টেটমেন্ট হয়েছে আমার ডিউল ন্যাশনালিটি সার্টিফিকেট না থাকলেও হচ্ছে সম্পত্তি বিক্রি করে যে মানে যে মানিটা নিয়ে আসার ক্ষেত্রে এখানে আপনারা কি কোন করেন অথবা মানে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির ক্ষেত্রে থাকতে হবে এবং আইনি ভাবে কিন্তু বাংলাদেশ থেকে ফান্ডস নিয়ে আসতে হবে কারণ আমরা যেখানে ইউকেতে ফান্ডস নিয়ে আসি আমাদের এটা কোনো একটা আইনি ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা লাগাবো আমরা একটা ঘর কিনবো অথবা আমরা একটা বিজনেসে খাটাবো তখন কিন্তু কেওয়াইসিতে এই জিনিসটা উঠে আসবে যদি আমরা এটা বেআইনি ভাবে আনি তো আপনারা অবশ্যই লিগাল চ্যানেলে আনবেন चले तो असंख्य धन्यवाद भारत कथा चले आशाफाई আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এন টিভি ভাইদের যারা কন্ট্রোল রুম থেকে সহযোগিতা করেছেন আজকে খুব রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট আমরা প্রম্পভাবে প্রোগ্রামটি করতে পেরেছি যাক আমার পক্ষ থেকে বিধি বিদায় নিচ্ছি দেশে বিদেশে যারা দেখে দেখছেন সভাপতি সালাম এবং দোয়া কামনা করে বিদায় নিচ্ছি আসসালাম আলাইকুম শুভরাত্রি দর্শক দুজনে বিদায় নিয়ে নিল আমাদের হাতে সময় থাকে না আমরা অনেকক্ষণ কথা বলতে চাই ওনারা চাচ্ছেন কিন্তু পাচ্ছি না আমাদের এই অনুষ্ঠানটা যদি আবার দেখতে চান শনিবার দিন সকাল এগারোটার সময় এন টিভি আবার রিপিট করবে যাওয়ার আগে শুধু একটু বলে যাচ্ছি আমাদের যে প্রপারেশন টিপস সেটা হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই চলুন আমরা সবাই স্বপ্ন দেখি ব্রেকলেনে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট যার সেবার পরিধি লন্ডন এম টোয়েন্টি ফাইভ জুড়ে প্রাইম এস্টেট এজেন্ট রয়েছে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন এবং ক্লায়েন্ট মানি প্রোটেকশন ইন্স্যুরেন্স প্রাইম এস্টেট এজেন্ট হচ্ছে আরলা ও এন এ মেম্বার যা আপনাকে আস্থা আর নিশ্চয়তা দেয় ল্যান্ডলর্ডরা কল করুন ও টু ও সেভেন থ্রি সেভেন ফাইভ ডাবল ওয়ান ডাবল এইট